ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಎ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ದಟ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಹಾಗೆ ಏನು ಈ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕಂಟೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂದರೆ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಸಿಲೆಬಸನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತಂದರೆ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು ಓಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ರೀ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಎಸ್ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಏನನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮೇನ್ಲಿ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ಮೇಕ್ ನೋಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಓಕೆ ಓದ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಸೊ ಫಾರ್ ಲಾಂಗರ್ ಟೈಮ್ ಆದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದು ಮರೆತು ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದರಿಂದ ರಿವಿಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಟೈನ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟಿಲ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಯಾವ ಥರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೀಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಎಸ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕೋರೇಜ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಎಸ್ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಾಪಿ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿದೆ ದೆನ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರೇಜ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಏನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಒಂದು ನಾವು ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ ದಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದೆನ್ ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ನೂ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಶ್ಯೂ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಒಂದೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮ
so obviously as i said earlier leading newspaper of india published in english language on daily basis okay daily basis nalli baruvanta ondu newspaper idu next idr owner yarappa antandre the hindu group that is kasturi and sons limited okay kasturi and sons limited ivru owner idare hage founder bandbitu g subram subramanya ayyar okay g subramanya ayyar ivre okay he is the person subramanya ayyar okay founded on 28th september 1878 okay 28th september 1878 alli idrudu sthapane agutte then headquarters chennai tamil nadu india okay bharatada tamil nadu rajyadalli chennai enu ondu city alli idrudu headquarter ide so then 1878 alli idu weekly newspaper age start agutte okay yavaga a prarambha aada varshane idanna varapatrikayagi martare avaru yenadru ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಟ್ರಿಪ್ಟಿಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಎ ರೀಜನ್ ಓಕೆ ಚೆನ್ನೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೇಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಏನು ಫೋರ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ರೀಜನ್ ಒಂದು ಸಿಟಿ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡೆಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಓಲ್ಡ್ ಓಲ್ಡರ್ ದೆನ್ ಚೈನ್ ಚೆನ್ನೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಇದು ಒಂದು ರೀಜನ್ ಹೆಸರಾಯಿತು ದೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ದ ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಆರು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸಾರಿ ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಇಬ್ಬರು ಟೀಚರ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು ಟ್ರಿಪ್ಲಿಕೇನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓಕೆ ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟೀನ್ ನೈನ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡು ಹೊಂದುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡೈಲಿ ಬ ಅದರದ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಹೌ ಟು ರೀಡ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದರದ್ದು ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸು ನೋಡಿದಿರಿ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಿರಿ ಓಕೆ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಓದಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಓದಬಾರ್ದು ಎಸ್ ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದಿ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಓಕೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಆನ್ ನೀವು ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಓಕೆ ಜನರಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ನ ಓದಬೇಕು ಆಪ್ಷನಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಸಿ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಓದಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿಗೂ ಸಬ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಬೇಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದ ಹಿಂದೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಓದಬಾರ್ದು ಇರೋದು ಸಹ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನನ್ನು ಓದಬೇಕು ಏನನ್ನು ಓದಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ರೂಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಡೈಲಿ ಓದಬೇಕು ಓಕೆ ಟಿಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅದು ಓಕೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಅರೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಟು ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾ ಯಾವ ಥರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾ ಯಾವ ಥರ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನಾಲೆಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಅದನ್ನೆರಡೂ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದ ಹಿಂದೂ
ಪ್ರಿವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ವೆದರ್ ಟು ರೀಡ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೆನ್ಸೇಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡಿ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು ಸೊ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಓಕೆ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಆಟ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ಪೇಜ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜ್ನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಆದಂಥ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸಿಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಓಕೆ ರೀಜ್ನಲ್ ನೋಡಿ ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ ಇರದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸೌತ್ ರೀಜನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೆ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ರೀಜನ್ ವೈಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕನ್ಸರ್ಟ್ ಓಕೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೋಕಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದರೂ ಇನಾಗ್ರೇಷನು ಅದು ಇದು ಈ ಥರ ಅಷ್ಟೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಪೆಡ್ ಎಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೂ ಕಮ್ಮಿನೇ ಅಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓದಿ ಈ ಪೇಜ್ಗಳನ್ನು ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಂತಂದರೆ ಇದೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಹಾಗೆ ಒಪೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಪನ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಓಕೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಓಕೆ ನುರಿತ ಸಂಪಾದಕರಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿ ಅದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವರು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಸಂಡೇ ಒಂದು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಓಪೆಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಓಪನ್ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಓದುಗರು ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಓದುಗರು ರೀಡರ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಓಪೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಫಾರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಟ್ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಪೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಓಕೆ ಈ ಗ್ರಾಫ್ಸು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಡೇಟಾಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ತಿಂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಸ್ ಎ ಬರೆಯುವಾಗ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನೀವು ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ವಹಿಸಿ ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೈಡ್ ವೈಡ್ ನಾಲೆಜ್ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟ್ ಭಾಳ ವೈಡನಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ದೆನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೀ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ದಿಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಮೇನ್ಸ್ ಎಸ್ ವೆಲ್ ಎಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಸ್ ದಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮೋರ್ ಆನ್ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ದೆನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಗಿಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಇಶ್ಯೂ ಇಶ್ಯೂದು ಇವರು ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ನಾಲೆಜ್ ಬೇಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಓದಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಅರಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಎನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ ಈ ಈ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಬದಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾವ 
ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೇಟಾಸ್ ಓಕೆ ಇವನಷ್ಟೇ ನೀವು ಓದಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಏನಿದೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಮ ಏನು ರೇಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಾನಿಟರಿ ಪಾಲಿಸಿ ಯಾಕೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗ್ರ್ಯಾಜುವಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗು ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ ಎನಲ್ಟ್ರಿ ಎನಲ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಬೇಸಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದರಿಂದ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ನೀವು ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗಂತ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಬಿಡಲೇಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಜಿ ಕೆ ಪರ್ಪಸ್ ನೀವು ಓದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಟ್ ಪ್ರಾಮಿನೆಂಟಾಗಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನೀವು ಏನು ಕವರೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಜುಕೇಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಎಕಾಲಜಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಇವರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾನ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಾಗ ಸಂಡೇಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಂಡೇಸ್ ಈ ಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಡಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ how to make the notes yes so idinella odidri odi tilkontara tilkon nantara adanna notes hege madbeku notes madodu very important notes madlarde neevu daily basis mele bare ododu paper na bisakodu madidre nimge yavude knowledge sigalla yakandre revision is the key to success revision illade neevu success kanoke sadhya illa hagagi notes madbeku ಹಾಗೆ ಆದರೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಕನಾಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಎಕನಾಮಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕನಾಮಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಜೆಟ್ ಎಸ್ ಬಜೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅದರದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮರ್ಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ವಿಸೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಓಕೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡು ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅನಲಿಟಿಕಲ್ ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಓದಿ ಫಿಗರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಡೇಟಾಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್
ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೋಡಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೇನ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಸೋರ್ಸ್ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಓಕೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಪೇಜ್ ಅಂಡರ್ ನೀವು ಓದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರೀಜನಲ್ ಟ್ರೀಟೀಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಅಜೆಂಡಾಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆಲ್ಸೋ ಕೀಪ್ ನೋಟಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಾರಿನ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ನೇಬರಿಂಗ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಭಾರತದ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಹಾಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಂಥ ದೇಶ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಓಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫೋಲ್ಡ್ರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಎಕನಾಮಿ ಎಕನಾಮಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಓಕೆ ದೆನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೋಡಿ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಮಾ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೇಜರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆದ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೇ ಆಟೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಯಾವುದು ಓಕೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹು ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಓಕೆ ಅವರು ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆದ್ದರು ಯಾವ ಪದಕ ಎಷ್ಟು ಪದಕ ಗೆದ್ದರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅದರ್ಸ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಮೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಲ್ಲಿ ದೆನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಡೇಸ್ ಲೈಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರಮೆಂಟ್ ಡೇ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಇವು ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಅದರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇರೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಕೆ ಹಾಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ಆ ಫೋಲ್ಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗಿ ಸೊ ವಿಶ್ ಯು ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ